Auf unserer Panamerikanerreise geht es weiter in Richtung Grenze zu Guatemala. Neben spektakulären Wasserfällen erwartet uns dichter Dschungel und wir werden von brüllenden Affen geweckt. Wenn man es nicht anders wüsste, würde man denken, man ist hier in einem Horrorfilm. Doch das Gebiet hat auch seine Schattenseite. Es ist in der Hand revolutionärer Gruppen. Also es ist ziemlich problematisch, es wird auch stark abgeraten, davon da durchzufahren, gerade als Außenstehender. Hallo und schön, euch in diesem neuen Video dabei zu haben. Wir sind in Chiapas und wir haben uns ein bisschen weiter bewegt. Wir sind nicht mehr auf der Höhe wie San Cristobal de las Casas, sondern wir sind im Dschungel auf 700 Metern. Das Wetter ist ganz schön anders. Es ist feucht, es ist warm, aber es tut auch richtig gut. Und ja, jetzt gehen wir an unser erstes Ziel. Wir müssen uns das ein bisschen erarbeiten, aber das ist auf jeden Fall wert. Und ich habe das Gefühl, hier im Dschungel will einem einfach alles töten. Hier oben und hier unten sind zwei so riesen Spinnen. Ist gar nichts für mich. Also Jesse liebt so Sachen, aber für mich ist das der pure Horror. Also, oh, oh. naja, weiter geht's. Im Dschungel. Naja, ich glaube, das lebt schon hier, aber hier direkt in dem Weg. Noch nie einen live gesehen. Ich habe erst nur so die Nase so halb gesehen, dachte, das ist ein Nasenbär, völlig bescheuert. Aber ich glaube, das war ein Amadrillo, oder? Amadrillo. Ich würde auch sagen, ja. Gürteltier. Weil der Panzer sah so sehr fest aus und oh, dass das einfach so hier rumläuft. Jetzt dachte ich, ich sehe es schon wieder. Mhm. Ah, ja, so cool. Ja, und ähm, eigentlich wollten wir euch als nächstes erzählen, wo wir hier sind, weil man hört ja immer das Rauschen so im Hintergrund. Das ist von den vielen Kaskaden und Wasserfällen, die hier sind. Ähm, es gibt aber eine, die besonders hervorsticht und da sind wir eigentlich unterwegs hin. Wow, genau deswegen sind wir hierher gekommen. Ich meine, das sieht doch wahnsinnig aus. Das ist unglaublich. Der Wasserfall hier ist wirklich beeindruckend. Gerade der letzte jetzt, ähm, Velo de Novia heißt der, was so viel heißt wie Brautschleier. 
Ähm, der ist 70 Meter hoch, also ja, das ist eine echt große Höhe. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen großen Wasserfall gesehen habe. Und allgemein, diese Kaskaden hier heißen El Chiflon, was vom Wort Chiflar heißt. Und auf Spanisch heißt das Pfeifen, denn anscheinend, wenn hier starker Wind weht, dann pfeifen die Kaskaden. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es soll wohl so sein. Etwa ja, so wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. ja aber ähm, es gibt noch einen Teil, eine Sache, die wir hier machen wollen. Und es ist gerade richtig heiß geworden mit der Sonne, also kommt das gerade gelegen. Aber zuerst müssen wir noch zum Van und uns dafür vorbereiten. Gleich geht's weiter mit dem Video, aber vorher möchten wir uns noch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Wir nutzen den VPN von CyberGhost bereits seit über einem Jahr und es ist für uns ein Muss, sobald wir online gehen. Besonders, da wir uns ja auch regelmäßig in öffentliche WLAN-Netze, wie zum Beispiel auf Campingplätzen, in Cafés oder auch mal am Flughafen einloggen. Zum einen nutzen wir den VPN aus Sicherheitsgründen, denn damit werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt und wir online anonym sind und niemand weiß, was wir online machen, nicht mal CyberGhost. Und so haben wir auch keinerlei Bedenken, wenn wir online unsere Finanzangelegenheiten erledigen. Aber davon abgesehen hat CyberGhost VPN einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir nämlich auch Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. Und das heißt auch, wir können auch Filme und Serien von über 35 Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus schauen, egal wo wir uns in dem Moment physisch tatsächlich befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen. Das deutsche Support-Team ist 24-7 erreichbar und ein Account reicht für bis zu sieben Geräte und es müssen nicht die eigenen sein. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten doch gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung erhält ihr 83% Rabatt und bezahlt gerade mal 2,03 Euro im Monat für das Abo. Damit könnt ihr den VPN quasi vier Monate lang gratis nutzen. Und mit der 45 Tage geld zurück -Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Jetzt kommt der Teil, auf den wir uns am meisten gefreut haben den ganzen Tag. Und wie ihr hinter uns seht, wir sind nicht alleine, wir sind immer noch mit Trevor und Coral unterwegs. Die zwei kennt ihr ja bereits schon aus den vorherigen Videos. Und wir haben uns da vorne jetzt ähm, verabredet und wo es hingeht, seht ihr gleich. Sieht so aus, als wären die anderen beiden noch nicht hier. Die wollten eine Runde spazieren gehen und ähm, ja, dauert wohl ein bisschen länger. Wir haben ja auch keinen Empfang, das heißt die Kommunikation ist halt schwierig. Aber ich würde sagen, wir hüpfen einfach trotzdem schon mal gleich hier rein, denn ja, es wird bald dunkel. Wir müssen das Licht noch nutzen. Ja. In der Dunkelheit traue ich mich da nicht rein. Und wenn es zu so kalt wird, dann habe ich auch keinen Bock. Genau, also los. Are you coming over? Also da sind sie doch. <lacht> die wollten wohl auch nicht bis in die Dunkelheit wandern, aber sie sind am anderen Ufer. Ich weiß jetzt nicht. Ja, wir nee. kommen einfach drüber. Wir wollen ja baden, also genau. ist das Wasser eigentlich kein Hindernis, oder? Ja, cool. <lacht> is it cold? A little bit. No, it is. <lacht> Richtig kalt. Man darf es nicht mal erfrischend nennen, es war Nein, einfach kalt. kalt. Oh. Aber ich finde trotzdem, es hat gut getan. Ja. Und es wird sicher eine angenehmere Nacht, jetzt nachdem wir so runtergekühlt sind. Ja. Und ich würde sagen, wir beenden heute ja, den Tag und sehen uns dann morgen wieder. Bis gleich. Wir sind bereit, um heute weiterzufahren. Wir haben Tatsächlich eine ganz schön lange Strecke vor uns. Darum sind wir relativ früh unterwegs, für unsere Verhältnisse zumindest. Hm. Ähm, und oh. ja, dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal los. Kaffee gibt's to go. Ich war zu langsam. Hm. Mhm. Ja, los geht's.
eigentlich hätte es eine direktere Route gegeben von San Cristobal an unser nächstes Ziel. Aber es gibt ja hier in Chiapas einen sehr hohen Bevölkerungsanteil an ähm, Indigenen. Und da gibt es eben auch verschiedene Organisationen, für, die sich für die Unabhängigkeit und die stärkere Vertretung ihrer Rechte einsetzt. Nicht immer nur politisch oder nicht immer friedlich. Und darum ist die direkte Route zwischen San Cristobal und Balenque sehr oft von Blockaden ähm, naja, versperrt. Also man kann da nicht durchfahren, die brennen da manchmal Autos ab. Und ja, also es ist ziemlich problematisch, es wird auch stark abgeraten, davon da durchzufahren, gerade als Außenstehender. Darum war das für uns eigentlich keine Option. Es gab dann zwei Umfahrungsrouten und wir haben uns natürlich für die längere entschieden. <lacht> Denn ja, wenn wir sie schon fahren müssen, so eine Umfahrung, dann soll sie wenigstens auch schön sein. Also hier gibt es ja eben diese Chiflon-Kaskaden und den Ort, wo wir jetzt hinfahren. Ich glaube, das ist ein Umweg von mindestens acht Stunden zusätzlich oder, oder vielleicht noch mehr. Wahrscheinlich noch mehr. Ja, aber ja. Wie sich doch alles ändern kann auf so ein paar hundert Kilometern, also von, ja, von der Hitze heute Morgen, es war wirklich ganz schön warm, sind wir jetzt auf 15 Grad in 1300 Metern Höhe und Nebel, Nieselregen, also jetzt fühlt sich fast noch mal mehr an wie Dschungel als da, wo wir die letzten Tage waren, aber was man vorhin vor allem gesehen hat, ist, dass wir jetzt Sabatistengebiet betreten haben oder reingefahren sind. Und die Sapatisten, grob gesagt, sind einfach eine dieser Organisationen, die sich für ähm, die Rechte der Indigenen einsetzen. Also es ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen indigenen Völkern oder Dörfern hier aus der Umgebung. Haben auch geschichtlich nicht wenig Signifikanz. Aber ja, also bis jetzt haben die Leute genauso freundlich zurückgewunken, wenn wir gewunken haben, wie, wie sonst auch. Also wir haben jetzt nicht gleich irgendwie ein schlechtes Gefühl oder so. Ja, mal sehen, wie das jetzt noch wird. Also, bis jetzt sind wir gute Dinge. Etwa 100 Meter flussaufwärts von hier war jetzt gerade die guatemaltekische Grenze. Also wir sind richtig nah dran. Ähm, Entsprechen natürlich auch Militärposten und ja, fühlt sich schon seltsam an, Guatemala so nah zu haben. Aber ja, die weniger schöne Seite ist, dass man eben oft in Grenznähe hier, gerade auch in Chiapas, oft auch die Flüchtlinge sieht, die halt eben ja, illegal eigentlich durch Mexiko durchwandern in wirklich riesigen Gruppen teilweise. Es sind richtige Ströme, die durch Mexiko durch in die USA rein wollen. Ähm, es gibt jetzt auch ähm, eine Initiative des mexikanischen Präsidenten, der meinte, die Flüchtlinge dürfen auch in Chiapas oder Oaxaca sich niederlassen, kriegen da auch eine legale Aufenthaltsbewilligung, sofern sie die auf offiziellem Weg beantragen. Aber das Problem ist ja, dass, das sind genau die zwei Staaten mit der tiefsten, äh, ja, oder höchsten. höchsten Arbeitslosigkeit und höchsten Armut in Mexiko. Also ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ehrlich gesagt. Wir sind angekommen. Leider nicht zur besten Zeit. Es ist gerade Dämmerung, das heißt die Mücken kommen. Wir haben uns darum auch schon angezogen. Lange Hosen, lange ja, Hemden. 
Und wir machen jetzt erstmal Lagerbesprechung. Wir müssen auf die andere Seite. Die haben die andere Seite. Oh. Die Engländer sind seltsam. Die haben alles verkehrt rum. Die haben das Lenkrad auf der anderen Seite, die Schiebetür auf der anderen Seite. Die machen alles falsch rum. Ich hoffe, die gucken dieses Video nicht. Ja, ähm, wir sind bei Ihnen an eingeladen auf jeden Fall. Darum gehen wir jetzt bei Ihnen Lagerbesprechung machen, Planung machen und dann sehen wir, ja. Ja, leider so ist das machen. Wetter nicht gerade günstig. Es hat die letzten drei Tage richtig viel geregnet. Es ist alles komplett nass ja. und überschwemmt. Ähm, ja, von dem her müssen wir schauen. Mal sehen. Genau. Okay, doch verkehrt. Also richtig also, verkehrt. Also, Jesse war richtig, ich war falsch. Oh, alles so verwirrend. Zu viel fahren heute. Also bis morgen. Guten Morgen aus dem Dschungel, dem wahren Dschungel. Also ich muss sagen, im Nachhinein, da bei El Chiflon, das war es noch nicht so richtig. Im Vergleich zu dem hier, also hier ist es richtig feucht nochmal. Es tröpfelt andauernd. Die Pflanzen sind nochmal viel mehr, wie man sie wirklich in den Tropen auch erwartet. Und die Geräuschkulisse, das ist der Wahnsinn. Also gerade heute früh, kurz vor sechs fing es an mit den Brüllaffen. Es war so ein Lärm. Ich hätte das im Leben nicht erwartet. Die haben wirklich gebrüllt. Man hat sie überall hier aus den Bäumen schreien hören. Ähm, leider nicht gesehen, denn es war noch ein bisschen zu dunkel. Aber ja, keine Ahnung, wo die jetzt sind. Dafür sind so viele Vögel hier, die zwitschern und alle möglichen Geräusche machen. Das ist Wahnsinn. Und gerade also hinter mir ist so ein Fluss und dahinter ist eine Biosphäre und daraus kommen Geräusche, ich kann die gar nicht mal zuordnen. Ja, also insofern, der Start in den Tag ist auf jeden Fall gelungen. Ich trinke auch hier meinen Kaffee auf der Veranda von einer der Hütten, die hier vermietet werden. Also wir sind nicht in der Hütte, aber wir dürfen die Veranda nutzen, weil sonst niemand hier ist. Und ja, so starte ich jetzt in den Tag. So langsam scheint hier ein bisschen Bewegung ins Camp zu kommen. Ich schaue mal, was so läuft. Aber ja, es ist einfach so richtig schön, was für eine andere Stimmung das hier gibt. Also auch mit diesem Regenwald halt hier hinten, also hier auf der anderen Flussseite, das ist der Lacandona ähm, Dschungel, Regenwald, Tropenwald. Das ist eine der großen Lungen Mexikos und einfach allgemein so die Gegend hier, das hat so eine ganz andere Atmosphäre. Das, ich kann es schwer beschreiben. Es ist richtig schön. Ja, aber jetzt gehe ich mal zurück zum Wein. Schauen wir mal, was Roberto macht, dass wir in den Tag starten. Und dann schauen wir uns an, was man hier alles so sehen kann. Wow, was für eine Geräuschkulisse hier. Also, wenn man es nicht anders wüsste, würde man denken, man ist hier in einem Horrorfilm. Aber es ist schon, schon sehr spannend. Also, ja, wir laufen jetzt auch in die Stadt rein, also ins Dorf rein. Und äh, schauen, was wir hier alles noch entdecken können. Da hinten sollen die Affen sein, meinte sie. Also, ich sehe schon einen. Boah, die sind so süß. Wie geil. Ha. Es gibt sie also, doch die Affen! <lacht> Krass, wir wollten jetzt hier eigentlich so einen Garten ansehen und dann 
beim Eintritt sein, sagt die Frau auf einmal so, hey, da hinten sind Affen. Wir sind natürlich voll hingerannt und da sind sie. Schon cool, so was Schon zu sehen, cool. Ne? Ja, ich glaube, ich habe das erste Mal jetzt Affen in der Wildnis ja, gesehen. Ich auch. Ja, Das hier sind übrigens Spinnenaffen. Die brüllen nicht ganz so laut und angsteinflößend wie die Brüllaffen. <lacht> von heute Morgen. Ja, von heute Morgen. Ähm, sie haben einen hellen Bauch, sind ein bisschen kleiner und nicht ganz so schreckhaft, manchmal sogar aggressiv. Ja. Aber ja, richtig cool. Ah, hat sich der große, große Umweg doch gelohnt. <lacht> Ich freue mich. Ja, ich auch. Gemäß Fotos schon, aber also Zeichnungen. Ich habe ja. noch keine gesehen. Aber es ist richtig warm langsam. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ja. Läuft es einfach nur runter. Aber schön. Über 80 Prozent Luftfeuchtigkeit ja. haben wir. Hört einfach nicht auf, man hört wieder vom anderen Flussufer die Brüllaffen. Da wird wieder wer gefoltert oder so, keine Ahnung, es klingt schauderlich. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht sehen wir sie auch noch, wer weiß. Da denkt man sich, ja gut, dann geht man mal langsam nach Hause und dann sieht man noch mal so viele Affen. Ich weiß gar nicht, also jetzt gerade hier, wo wir den ganzen Morgen schon waren, sind jetzt vor unserem Van quasi, sind jetzt zwei die sich da so durch die Bäume hangeln und irgendwie keine Ahnung, wo die hin wollen. Aber ja, das ist schon cool. Oh, ich bin, ich bin gerade richtig happy. Ich finde das so schön, Tiere in der Wildnis zu sehen. Und gerade Affen, das ist ja total exotisch für mich. Ja, auch für mich. Ja. Ich glaube, für viele Leute. Für viele wahrscheinlich. Ah, oh, richtig schön. schon seltsam. Dann setzt man sich auf die Veranda, um was zu arbeiten oder die Route zu planen und da hüpfen dauernd Affen rum. In der Ferne fliegen zwei Aras vorbei. Und, und die, der Leguan. Und der Leguan, auf einmal war da so ein riesen Leguan. Und der war anfangs eher so gelblich und mit der Zeit mehr orange. Ich glaube, der hat ein bisschen die Farbe geändert. Also es ist irgendwie, ja, total schräg. Aber voll schön. Ja. ja. Schönste Office ever. Oh ja. Die Jessie war heute Morgen schon um halb sechs wach und ist auf Affensuche gegangen. Der Affe im Bett hat wohl nicht gereicht. Aber ja, <lacht> ähm, wir haben einige gefunden in der Zwischenzeit. Ja, bist auch froh, dass du mittlerweile raus bist, ja. oder? Ähm, und zwar hatten wir heute tatsächlich Glück und haben auch die Brüllaffen gesehen. Mhm. Ähm, bei mir hat es nur ganz kurz gereicht, sie beim Brüllen zu sehen. Ich glaube, die Aufnahme war total verwackelt. Aber jetzt sind die hier auch tatsächlich so zwischen Bäumen rumgekraxelt yeah. und 
ist schon cool, die auch noch zu sehen, weil die sind ja ein bisschen scheuer. Ja, und, äh, und die Geräusche, die die abgeben, das ist ja unfassbar. Also, was aus so einem kleinen Körper <lacht> ja. kommen kann, das ist, ja. Aber es war auf jeden Fall wert, heute, noch mal, heute früh noch mal rauszugucken. Mhm. Aber wir wollen heute weiterfahren. Von und dem her müssen wir auch langsam mal den Van fertig machen. Sieht aus, als wären wir abfahrbereit. Aber bevor wir weiterfahren, möchte ich mich nochmal bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen und das für gerade mal 2,03 Euro im Monat und mit geld zurück -Garantie. Und wie es weitergeht, seht ihr in den nächsten Videos. Wir hoffen, ihr seid weiterhin dabei. Vielleicht lässt ihr uns auch ein Abo da und dann sehen wir uns dann. Hasta luego! Hasta luego! Für eine Geräuschkulisse. Geräuschkulisse. Es geht bald los. Da hinten meinte sie sind die Affen. Sie, sie sind die Affen. Sie, sie sind die Affen. Es ist so laut hier. Man hört gar nichts.